എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റിയോടും അങ്കിളോടും എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവന്റെ കല്യാണം ജി പി ചിലപ്പോ ഒരു ഫോറിനറിനെ വല്ല കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അമ്മ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ പിന്നെന്താ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ വരും വരുമ്പോ നേരിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജി പിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും വളരെ അഭിമാനം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൂടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയില്ലേ നമുക്കൊരു ഒരു വണ്ടി ഓടണമെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു തള്ളി വിടലില്ലേ ആ തള്ളി വിട്ട് തന്നത് അത്രയും ഗംഭീരമായ കൈകളായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പോകുന്ന പോക്കൊക്കെ അന്നത്തെ ആ ഒരു പുഷാണ് ആ പുഷിൽ നിന്നാണ് ഏത് സിറ്റുവേഷനും പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സി കേരളം പ്രേക്ഷകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ വെൽക്കം ടു ദ വിഷു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക് ജ്വൽ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ വിശ്വാസംസകൾ എന്താണ് രണ്ടാളുടെ ഉദ്ദേശം കുറച്ച് ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് വിഷു ആയിട്ട് വിഷു ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ കൃത്യം വിഷു ആയിട്ട് തന്നെ വന്നില്ല എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിന് ജീവയും ഒക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടറിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു എന്നാ പിന്നെ മലയാളം കലണ്ടറിൽ ഞങ്ങൾ മലയാളീസിന് ഒന്നുകൂടെ വൈകണ്ടായി മലയാളം കലണ്ടറിൽ ഒന്നാം തീയതി ചിങ്ങ ഒന്നാം തീയതി ആണോ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വിഷു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ മലയാളികളുടെ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള വിഷു ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ മക്കളെ ഇത് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് വി ഹാവ് എ ഫാമിലി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ അസ് ആ യെസ് എനിക്ക് അതുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കോംബോ ഒക്കെ അടിപൊളി ആണെങ്കിലും ഞാൻ പൂജേനെ എപ്പോഴും ഒരു എതിരാളിയായിട്ട് കാണാണ് അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ സീരിയൽ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇവന്റെ ഒടുക്കത്ത അഹങ്കാരം ഒരു റീസൺ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല അതാ വില്ലൻ ആയിട്ട് വില്ലൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് ജീവിക്കുക വില്ലൻ ആയിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ വില്ലൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ടീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഫാമിലി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഫാമിലി വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പൂജേനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൂജിതൻ ടീമിനെ കൊണ്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ ടീം
Yeah, sure. No, no sure. This is my one and only wife, Chippy. One and only wife, Chippy. So where you go? So where did you go? Where you go? That's it. And then, and then, one car. If you are not sure, some area cool that na. And then, please sure them. Ang otte pal na yana rakia. Sanusha. Otte pal yara kama di. Hello, Sanusha. So where you go? എന്റെ കൂടെ നിരന്തരം കുറെ റീൽസ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് നിരന്തരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് റീൽസ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ക്രിക്കറ്റർ ആക്ടർ ആൻഡ് മോഡൽ മൈ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് അരുൺ സണ്ണി പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ട പക്ഷെ വെരി സ്വീറ്റ് ഗേൾ മെറിൻ ഫിലിപ്പ് മെറിൻ വെൽക്കം ടു ദോ അപ്പോ എന്തായാലും ലിജോ പൂജിത എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി നമ്മൾ ഗംഭീരമാക്കാൻ വിഷു ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള ഒരു ഉറപ്പാടിലാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഗംഭീര ഒരു വിഷു മത്സരത്തിന് നമ്മൾ തിരി കൊളുത്താൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാവരും റെഡി ആണ് എന്നറിയാം സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു ദ വിഷു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോപ്പവേഡ് ബൈ ചുങ്ക് ജോലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് വിഷു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗെസ്റ്റുകളായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം വിഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഈ ഒരു ഷോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിഷു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ലൈവായിട്ട് ഈ ഷോയുടെ ഭാഗമാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കളിക്കുന്ന അതേ ഗെയിംസ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കളിക്കാം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇവിടെ തൽസമയം മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ബസിംഗ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി അതിൽ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഓൺ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ അലോങ് ജി കേരളം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഞങ്ങളോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുക തന്നെ വിഷു ആയിട്ട് വിഷു കൈനീട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസിംഗ ആപ്പ് എല്ലാം കൃത്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് ടീമുകളും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ആദ്യ റൗണ്ടിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിടക്കാം റൗണ്ട് വൺ ഇത്രി കുഞ്ഞൻ റൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ടാബിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും ഈ ടാബിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പല പല പ്രൈസുകളാണ് അപ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുന്നില്ല ശരി ഉത്തരം ആരാണോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അവർക്കാണ് സമ്മാനം കിട്ടുന്നു നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ വില ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഓ വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജു ആണല്ലോ എന്തായാലും ഗംഭീരമായ രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികളെയാണ് എനിക്ക് വിഷുവായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു സോ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് അറിയില്ല ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത ലിജോ ആണോ ഒരു സമയം എടുക്കാതെ അതെന്താണെന്നറിയോ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഊഹിച്ചു സൈസ് അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഒരു ടീമും രണ്ടെണ്ണം എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാതെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഉള്ളവരെ കാത്തിരുന്ന വേറൊരു ടീമും തമ്മിൽ നടന്ന ഗംഭീര മത്സരത്തിൽ വിജയിയായിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം സോ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ആണ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ എന്റെ ദൈവമേ
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പറഞ്ഞ നാല് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങണം നാല് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങണോ ഫ്രിഡ്ജ് പഴയതായി ഹലോ ഹലോ ഇവിടെ രണ്ട് ആത്മാക്കളുണ്ട് എന്തായാലും ആദ്യ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ ഊഴമാണ് ഇതേ ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ തൽസമയം വീട്ടിലിരുന്ന് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈനീട്ടത്തിനുള്ള സമയമാണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ മത്സരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് ആണ് ആ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലിജോ ജയിച്ചാൽ അടുത്ത രണ്ട് റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ടൈ ആവും മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇവരുമായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ടീമേ കളിക്കുള്ളൂ വെറുതെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ആ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടീം ആരാന്ന് അറിയാൻ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് അറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമായിരിക്കും ഇവരായിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ആരാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും And your time starts now! Okay, time up, time up, time up! അപ്പോ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് അത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതാണ് വിഷുവിന് പറ്റിയ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ വിഷുവിന് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വട്ടം പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഓലപ്പടക്കമാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് വർഷം മുന്നേ സംഭവിച്ചതാ ഈ ഓലപ്പടക്കം ഇങ്ങനെ അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബോട്ടലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഐ ലിറ്റിൽ സ്കേഡ് ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഓലപ്പടക്കം വെച്ച് പടക്കമല്ലേ ഓലപ്പടക്കം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിലാണല്ലോ ആ സംഭവം ഞാൻ മറ്റേ ബിയർ കുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചു ഓക്കേ ദെൻ ഐ തോട്ട് ഐ ത്രോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദൂരെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എപ്പിസോഡ് ആ ഇത്ര മൈനൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ പറയുന്ന ഒരു മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ് ഐ റിമെമ്പർ അത് ഒറ്റ പൊട്ടി തരിക്കലായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ചേവി കുറച്ച് ദിവസം ഐ കുഡ്ൻ ഹിയർ ഇറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മ വന്ന മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്നു അതല്ല അല്ല ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തിന് <laughs> 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 അല്ല ഞാൻ രണ്ടു വർഷം ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഒരുക്കണം എനിക്ക് എല്ലാതും വെക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാതും വെക്കണം പച്ചക്കറി വെക്കണം പൈസ പുത്ത കോടി സ്വർണ്ണമൊക്കെ വേണം കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു എന്റെ ഒരു സങ്കല്പം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കൊല ഒന്നും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ എനിക്ക് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും പെറുക്കി കൂടുന്നു വെക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഇതാണ് ഏതൊരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിഷു ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നരയ്ക്ക് അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പോയി കാണും അച്ഛനും അമ്മേനെയും പോയി കാണിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അലാറം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും പിന്നെ രാവിലെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും പിന്നെ കൈ വിഷുവിൻ്റെ പടക്കം എനിക്ക് ഇപ്പം ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പണ്ട് എനിക്ക് പടക്കത്തിനോട് ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പിത്തിരിയും മത്താപ്പും ഒക്കെ പേടിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭയങ്കര പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ അത്ര മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല കുറച്ചേ വാങ്ങുള്ളൂ അങ്ങനെ നല്ല തീ പിടിച്ച വിലയാണല്ലോ ആ പൊതുവേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും അത് എന്നാലും ചെറിയ വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കൈനീട്ടം കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് കൈനീട്ടം കിട്ടിയിട്ട് ആ പൈസയും കൊണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം പിറ്റേ ദിവസം പടക്കത്തിനെ കുറിച്ച് വിലയും കുറയും ആ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ടാവാറ് വിഷുവിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചെറിയ ക്ലബ്ബ് പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലെ കണ്ട പോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ കാലത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് വിഷു അത് ഒരു കൃഷ്ണനെ 
ചില വീടുകളിൽ മുട്ടുമ്പോ പട്ടി ഉറയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ ഓടും പക്ഷെ എന്നാ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തും ഇരുപതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പിന്നെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു മോനെ ഈ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് വന്ന് വിളിച്ചു നമ്മുടെ അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് കൂടുതലാ നമ്മള് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ പോയി വിളിക്കും വിഷു വിഷു കണി 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 അപ്പൊ അത് നിർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ പരിപാടി നിർത്തി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ വിഷു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചാനലൊക്കെ വർക്കേണ്ട സമയത്ത് വിഷു നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പാണല്ലോ ആഘോഷിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് സദ്യ പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിലും അയലോക്കത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പായസം കൊണ്ടുവരും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി തന്നെ പിന്നെ വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ പായസം കിട്ടും പല വിധത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പായസങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൂടെ കേട്ട് വരും അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പായസം റെഡിമെയ്ഡ് സാധനം വീട്ടിലെത്തും അപ്പം കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പാലട ഉണ്ടാവും സേമിയ ഉണ്ടാവും എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജി കയറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റിയോടും അങ്കിളോടും എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവന്റെ കല്യാണം ജി പി ചിലപ്പോ ഒരു ഫോറിനറിനെ വല്ല കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അമ്മ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ പിന്നെന്താ വെയിറ്റിംഗ് റെഡി ഒരാളുണ്ട് അയാൾ വരും വരുമ്പോ നേരിടാൻ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജി പിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും വളരെ അഭിമാനം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വല്ലേഴ്സ് നമ്മൾ പരസ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർ മത്സരിച്ചിരുന്നു ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടേഴ്സ് സോ നിങ്ങളിൽ നിന്നും തത്സമയം മത്സരിച്ച് വിഷു കൈനീട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു വിഷു ദിനത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഈ മനോഹരമായ പ്രൊഡക്റ്റ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ടൈം ആണ് Congratulations to the winner. This is the winner of the winner of the winner of Amazon. That's why you are looking at your mobile notification. So, round 1 is over. Let's go to the next round. Let's go to the next round. This round is very important for you. Let's go to the next round. Yes. Let's go to the next round. Let's go to the next round. Are you ready? Are you ready? Oh my god. Okay. Let's go to the next round. Let's go to the next round. Let's go to the next round. Round 2. Ochayan. പൂജിത എന്താ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നാല് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തരും അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഒരു ബിന്നിലേക്ക് ഇട്ട് ആരാണോ ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ വിൻ ചെയ്യും ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ ഇതേ മത്സരം മത്സരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ അപ്പൊ പറ ആരാണ് ഗ്ലോബിലേക്ക് പോണം Your time starts now!
Chạy vô, chạy vô Chạy vô, chạy vô, chạy vô Anda elem, ada anak kurang dal tiket sekolah tiada itu, ini adalah masa masa mana, thank you so much. Dua tim orang tiket itu sekolah tiada ini ada, tiga anak yang hari ini orang ini dua beri malah ada adik yang curiosity orang itu beriti orang. Ini kerja apa anda ada? Ada kerja apa anda? Pergi. Actually, korai wajah orang ke mumba dalam itu sambo an. Ia kumbas sair sesiapa yang ini pergi. Expression. Alah, ada lah. Alah, seriously. 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 Nah, jipi jangan apa tiket itu. Seriously, sambam jipi jatuh itu villa, itu successful shot dari anggar ayat itu, urik alat itu. Asam itu, nyan, a channel itu work in itu ayat itu. Apa nyan ini kan? Jista channel itu kerit tulu, assistant beri wadi kan? Apa nyan itu? Apa jipi jatuh itu, itu box saya ini itu bandi ini, putih bandi kerit tu boh gunu, kawer ini, nama kita ini side ini boh gunu. Apa nyan ini alat itu natal boh umba, sih jipi yang ini friend dah itu paraya nama. Parai pikanam, end cium. Anni bahat sepuh beri orang ni lah. Mungkin orang orang alu je bah. Hanu, nengal ini college beri orang ikut cium. Uni ni negresion, payah sebut beri orang lo. Apa? Nya orang orang ente friend orang orang apa? Yeran ni, ur college beri orang ni tu mana bilik. Apa basically, abis samseri kita alpi orang kesan lo, samseri. Angan ni nyan jeep, jen number itu, number itu ni ambil ju. Hello, jeep ni le. Ah, anda perlu jauh. Saya ni nak kolej ini beli kan? Nampol Union de Negresion ada. Apa budget tu kengi na GP? Kain lah samsaer jauh. Apa GP anda? Anda number save itu. Adik ni kemana selai? Karena pun ini ada kerja kita beli c. Date ni kain lah. Kena selfie video. Beranam madu beranam tu beranam. Kena nampol beli samsaer kengi nanti. Angin ni saya friends ni pun beli kan curu tu. Nampol de GP kita cek cek ini nanti. Seri kim pernah angin ni kolej ni illa. Angin ni peribadi illa. Saya ni anda Anda bapa mami ayat ni, jangan kita kahal boleh untuk Bluetooth connect la. Apa G P chatan? Enne beli kira? Pasal itu mami, oh G P, G P beli kira no? Apa jangan? Ia beli air kiri beli kium. Aku main dengan mana? Selia beli air kiri beli kium. Jangan drive ya, pinat diri cium beli kira ni. Mami beli kira phone dek. Jangan drive ya le, diri cium cium la jangan. Angin orang cipti an cipti dengan G P chatan. Hei, ini kini ni nino dah bimaran tu. Barang korang kau ni tu panie tu ada agresif orang ala na. Ali, itu tu panie la. Nian ente ikhik beli ala. Ala ente tu, ente tu tu. Ini ni tu. Ini ni aku ni phone dekat tu. Ajaju. Tu orang orang terasa macam ni ada tidak. Pin ni macam ni tidak. Pin ni ni kiki pedi ada tu. Karena, nama le ikhik yang ni mana jeep jangan pergi jeep apa. Tapi ini ente number jeep ni ni. Same ni kerap tu tau. Ini tu pedi ni kita ada. Ini mana jangan hati mai pergi jeep apa. Ini buying ni babi. Kami suruh tikar, suruh tikar lah perisai perut tu boleh, ala. Air kiri mana perisai perut tu jiwa ni. Apa perisai perut tu pun jiwa macam apa? Awal tu, ni aku ingin ni ke? Ala ingin ni, jiwa macam apa? Semik ke? Ingin ni ke? Bini aku malah suruh tikar lah tu. Enak ke? Ini petiwa jiwa. Yang kita semua orang kita, ini Goa trip aku pergi tu. Ini tu aku Goa trip aku pergi sama itu. Ini mana matra Goa ni pergi la. Masa itu orang kita lagi tu. Mereka semua orang orang berjuang tu, kau ini orang yang negri bangun. Adakah? Kau tidak kah? Kau orang alam matra lana ni. Orang alam matra orang ini. Ah, orang orang lana ni. Pukal dah satu orang jodoh. Ini pukal malah program. Yang korang korang ada agresif ni apa tiga? Macam macam puji dengan kurus sama kepada orang yang berjodoh. Nanti jangan tan. Pena kurus paranya boleh. Yang kita semua orang puji dengan orang kalah itu nukik kandang orang kalah orang. Ah, sihir. Kita kalau sekolah pergi ke mana? Saya puji dengan orang sekolah pergi ke mana? Apa tu? Valentine's Corner tu orang itu. Yang sekolah itu macam apa program? Orang itu orang program host ini mana itu? Anda, nama sekolah itu mana? Yang ini diri dengan orang. Bayang ke mana? Arah ada orang ini ni. Apa? Yang puji dengan orang yang kandang boleh. Yang ada orang like. Nama kita orang suah bahawa kita macam orang senior host. Kita kalau kita host orang ini orang. Ibu ada awadari kan, nala jadi dia tarungkam susuticcha, orang vekti anlo. Cuma anlo, nama kita manusia lah, mana, nama kita televisyen le kahana, orang orang lalai, nama kita neerit, perisai, perubahan. Jadi, where talenggal? Enda kudite, enda tamne. Ayuh, sakti. Ayuh, aki parane nama. Aki parane. Okay, so. Abre, abre neerit tarim beranu nama manusia lah, kita, nama kita kahana, TV le kahana, nama kita, where talenggal le jadu, abre lalu. Ayuh, ini kahana nama kita. Ini boleh itu jiwa. Saya ni anak jiwa ke puji dengan perisai perubahan kita. Apa? Jiwa ini dia bola orang. Ini dia. Awak dah ada kan anak lo? Apa jiwa ke? Ni apa lagi ni ada ni? Ini ke Valentine's Corner istana lo tu. Jiwa kat ta fan ayer tu. 
കട്ട ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജിതെ കണ്ടോടു കൂടി ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവ പല നടൻ നടിമാരെയും സ്റ്റേജിൽ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പെട്ടെന്ന് പൂജിതേനെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ വീ എൻ്റെ വീട്ടിലിവരെല്ലാവരും കൂടെ ഗസ്റ്റായി വന്നു ആ സമയത്താണ് ജീവ ആദ്യമായിട്ട് പൂജിതേനെ കാണുന്നത് അതിന് ശേഷം പൂജിതേനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമെന്നൊക്കെ ജീവ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ അതിന് മാത്രം ബിൽഡപ്പിനൊന്നുമില്ല അല്ലടാ ഞാനൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഹോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്ന ജീവെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം ജീവ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചത് മാത്രം എന്തോന്നടാ ഇത് എന്ന് മാത്രമാണ് ആ കഥ എന്നേക്ക് വായിച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ജീവ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ജീവനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വരൂല പൂജിത മോക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എഴുതണം ഡുണ്ടുമോൾ ജോക്സ് എടാ നീ താഴെ മറ്റേ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഇന്ന് വിഷു ആയതുകൊണ്ട് ജീപ്പി ചേട്ടൻ എപ്പോഴും മറ്റേ ക്രിസ്ത്യൻ പരിപാടിയാണ് അവരാണ് നിങ്ങൾ നാല് പേര് കൂടിയിട്ട് ജീപ്പി ചേട്ടൻ സെന്ററിൽ എടുത്തിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി ജീപ്പി ചേട്ടൻ കൃഷ്ണനൊക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം നാല് പേരും നമ്മൾ ഒരാളിൽ നാല് പേരും കൂടിയിട്ട് ഗോപികന്മാരായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ചുറ്റുനും കുറച്ച് പ്രായം കൂടുതലുണ്ട് ഗോപികാർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗോപികന്മാരെ പോലെ അല്ല ഞാൻ വിഷു എപ്പിസോഡ് ആണ് മക്കളെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നു ആ ഗെയിമിൽ ആരാണ് ജയിച്ചത് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് അതിനു മുമ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് തത്സമയം മത്സരിച്ച് വിഷു കൈ നീട്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണ് ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ആൻഡ് ദ വിനറീസ് Congratulations to the winner. You have to get the consolation prize for 10 people. How much time do you have to get the ticket? How much time do you have to get the ticket? How much time do you have to get the ticket? How much time do you have to get the ticket? How much time do you have to get the ticket? So, when you have to get the ticket, the ticket is going to get the ticket. The ticket is going to get the ticket. Who is the ticket? അപ്പൊ എന്നാലും നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് റൗണ്ട് ത്രീ ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ട് ഗംഭീര ഫോണാണ് ഒരു രീതിയിലും അതിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട കിട്ടു ഫോണാണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം എങ്ങനെയാ കളിക്കേണ്ടെന്ന് അറിയാലോ ഓക്കെ ആൻഡ് യോർ ടൈം സ്റ്റാർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല വിഷു കൈനീട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും അഭിനന്ദ് ഇ ഇവിടെയാ വയനാട് വയനാട് ഓൾറെഡി ഫോണൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഏത് പ്രൊഡക്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരാളും ചിന്തിക്കാത്ത ആ ഒരു ചെറിയ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യോ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എനിക്ക് വേറൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഒരു ഫോർവേഡ് സംഭവമാണ് എനിക്ക് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു ഒരു അൺനോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് കോള് വന്നു ഇങ്ങനെ ജിപ്പി ചേനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കോള് നിരന്തരമായി അതായത് 
ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇടുന്ന സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്താ പറയുക ഒന്ന് ജി പി ചാനെ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് സീരിയസ്ലി എന്താ ജി പി തൊടാൻ പറ്റാത്ത സാധനം അത്ര അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ ആള് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പം ഞാൻ ആളിൽ നിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കൊണ്ടുപോരെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വിളിക്കട്ടെ എത്ര കണികളാണ് ഒരു എപ്പിസോഡില് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോണ് ബാക്കി കുടുംബക്കാരായി ഒരുപാട് കാലത്ത് ആഗ്രഹമാണ് മോനൊന്ന് അടുത്ത് കിട്ടണം ഇയാള് ഭയങ്കര ബിസിയാ ഒന്ന് അടുത്ത് കിട്ടണം അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമാണ് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ സന്തോഷമായില്ലേ അല്ല എനിക്ക് അമ്മേന്റെ അടുത്തൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങടെ ആ ഒരു ഇത് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തതാ അമ്മ അപ്പൊ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ചെറുപ്പകാലത്ത് വിഷുവിന്റെ പറ്റി ഓർമ്മകൾ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ ജീപ്പിച്ചേണ്ട എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുസൃതികൾ വിഷു പരിപാടി ഇതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന അമ്മയ്ക്കായിരിക്കും അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറുമ്പനായിരുന്നു കുറുമ്പനായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല വികൃതിയായിരുന്നു കുറുമ്പനും വികൃതി നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം പക്ഷെ നമ്മളുടെ നാട്ടില് കുറുമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥാണ് ആള് വലിയ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുഴുവൻ ക്രിക്കറ്റ് വലിയ ജ്വരായിരുന്നു അടുത്ത വീട്ടിലെ ജനലുകളൊക്കെ സിക്സർ അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അയൽക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ആയപ്പോൾ പിന്നെ സ്പോർട്സിൽ ആയി കമ്പോ ഹൈ ജമ്പ് ആയിരുന്നു ഒരു പുതിയ ലാവണം ഹൈ ജമ്പ് തുടങ്ങി അവിടുന്ന് കൈ ഒടിഞ്ഞു ആ ഒടിഞ്ഞ കയ്യുമായിട്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒടിഞ്ഞ കയ്യുള്ള ഒറ്റ കയ്യന്റെ വേഷം അഭിനയിച്ച് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് കിട്ടി അബദ്ധങ്ങൾ സുബദ്ധങ്ങളാക്കാൻ പണ്ടേ വീരുന്നത് പുകഴ്ത്താണോ താഴ്ത്താണോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കണ്ണടക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ അയാളാണ്ട് കാണാം വരട്ടെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ ചെറു പലപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോ കുട്ടികൾ ആരും ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഫേവർ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെ ചീരിയത് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ പോക്കറ്റ് കൈട്ട് അവസ്ഥയാണ് പണിയെടുത്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങള് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റിയോടും അങ്കിളോടും എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവന്റെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒന്നും സമയമില്ലേട്ടാ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പിക ഒരു ഒരു ഇതെന്താണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പറയിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനൊരു 
ഒന്ന് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ സങ്കല്പങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യലാണ് സങ്കല്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരാനിരിക്കുന്നത് വിരിഞ്ഞ മോറോ നെഞ്ചോട് കൂടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങളല്ല അതിപ്പോൾ ഒരു അവ ഒരു അവതാരകനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ഫിലിമിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എൻ്റെ മൈലേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ ഒന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സോ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഐ എം റെഡി ഒരാളുണ്ട് അയാൾ വരും വരുമ്പോൾ നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു ലവ് മാരേജിനുള്ള സ്പേസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അതൊരു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആവാനാണ് സാധ്യത എൻ്റെ രീതികൾ വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് പൊരുത്തം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആണെന്നെയാണ് ഐ വുഡ് ബി ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് അത് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഇവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ടും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പക്വത എനിക്ക് വേണം മേ ബി ഞാൻ സിനിമയും തെലുങ്ക് പടവും ബസിംഗ ഷോയും ഓസ്ട്രേലിയൻ ട്രിപ്പും യൂട്യൂബും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള കറക്കവും എല്ലാം ഞാൻ ഒരേപോലെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൈഫിൽ ഇതിനും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഓക്കെ മെല്ലാം നോക്കി തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു സ്പേസ് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഇവർ കളരിയിൽ കിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അധികം താമസിയാത്ത പക്ഷേ വി നെവർ നോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതൊരു എഗെയിൻ ലൈഫിലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് മീ അല്ല ശ ബ്രിങ്ങിങ് ദം ഹിയർ അവരെ ഇവിടെ കൊടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പൊതുവെ എൻ്റെ സെറ്റുകളിലേക്ക് ഒന്നും വരാറില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ഇവരെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇവരെ ഒരിക്കലും ഒരു സെറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചെങ്കിലും അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അവർക്കൊരു വലിയ കയ്യടി ചിലറ പരിപാടിയല്ല ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ചോദിക്കാനും പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആ കാര്യമായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഹിയർ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല അല്ലെ ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേക്കൊടൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ തെലുങ്ക് പടൊക്കെ ചെയ്ത് സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ തോന്നി ആ ഒരു ഫീൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ അത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയാനറിയില്ല ഭയങ്കര സന്തോഷല്ലേ നമുക്ക് ഒരു വലിയ തെലുങ്ക് പടം ചെയ്തു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മകൻ നമ്മള് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്രയൊന്നും എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജി പിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും വളരെ അഭിമാനം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന എൽ കെ ജിയിലാണ് എൽ കെ ജിയിൽ ആനുവൽ ഡേയിൽ പാണൻ്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത ചൊല്ലാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓർമ്മകൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ ഓർമ്മ എനിക്ക് എന്നും ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ഹൃദയത്തുടിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ കയറിയത് പേടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിറയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും വിറച്ചിരുന്നു അവരുടെ സംസാര ശൈലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കത് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഈ ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഇന്നും ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് തരണം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എൽ കെ ജിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വാക്കുകൾ വരാത്തതിൻ്റെയും നാവ് ചലിക്കാത്തതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അമ്പരപ്പ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ എടുത്ത പോകാത്ത പാണൻ്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിതയുമാണ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എൽ കെ ജിക്കാരന് അതുപോലുള്ളൊരു കവിതയുമായിട്ട് ആ സ്റ്റേജ്
ജീപ്പിച്ചേട്ടൻ ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി കൺസെപ്റ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു രസ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമായൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതാണ് അത്യാവസ്ഥ ഞാൻ അമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മേ ഒരു മരുമോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ഒരു എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു 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 മനസ്സിലൊരു ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മോനെ ജി പി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഇവനെ ആരെയാണോ ഇഷ്ടാവണത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സങ്കല്പുള്ളു ജി പി ചിലപ്പോ ഒരു ഫോറിനറിനെ വല്ല കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അമ്മ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ പിന്നെന്താ ആണോ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ വർഷം കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തോ ആങ്ങളമാരും പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് കൈനീട്ടി പരിപാടികൾ സ്വീകരിച്ചോ നമ്മള് കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ വെക്കും നടത്തി തരും ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കേൾക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കലവറ ഒരു മണിയറയാക്കും ഈ കേരളത്തിന്റെ ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സി കേരളം ഫാമിലി ഇതാരുടെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ബുദ്ധിയാണെങ്കിലും വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഒരു കൈ തരുന്നു ഒരു ഷോയിൽ ആ ഹോസ്റ്റ് അറിയാതെ തന്നെ ആ ഹോസ്റ്റിന് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്തായാലും വളരെ നന്നായി നിർവഹിച്ച കമ്മിറ്റിക്ക് എൻ്റെ പ്രത്യേക അംഗീകാരം ആ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള സ്മോൾ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഫ്രം ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേഡ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വല്ലേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേഡ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വല്ലേഴ്സ് അപ്പോൾ ബ്രേക്കിന് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവബഹുലമായ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിൽ വേറൊരു സംഭവബഹുലമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷു കൈനീട്ടത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ലൈഫായിട്ട് ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ മത്സരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആരാണ് വിന്നർ എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഈസ്
കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ വിഷു എപ്പിസോഡ് ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയ നിങ്ങളോടൊക്കെ മനസ്സിൽ തട്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തൽക്കാലം വിട പറയുന്നു ജി ബി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ